హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ అందిస్తూ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుంది అది కూడా థియేటర్స్ లో అదేమిటో థియేటర్స్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇవాళ రేపు సో ఆ సినిమా పేరే సిటీ మార్ ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పాటలు మనల్ని పలకరించి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూసేలా చేశాయి ఆ తర్వాత టీజర్ వచ్చింది ట్రైలర్ వచ్చింది అండ్ మరింత ఎక్సైట్మెంట్ ని పెంచేశాయి మరి ఈ చిత్రంలో ఆ ఆరడుగుల అందగాడు కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఆయనే మన గోపీచంద్ ఆయన పక్కనే మన మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా కూడా జతగట్టేశారనమాట మరి ఈ చిత్రంలో కబడ్డీ ఆట ఉంది అండ్ గ్రౌండ్ బయట వెయిట్ ఉంది ఎన్నో అద్భుతమైన అమేజింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ భూమిక గారితో సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది మరి దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఇప్పుడున్నారు మన ఇంటర్వ్యూలో గోపీచంద్ గారు ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం రండి హాయ్ అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా బాగున్నాను మీతో ప్రమోషన్స్ లోనే ఉన్నాను సో మీరు కూడా ప్రమోషన్స్ లోనే ఉన్నారు ఏమంటే సినిమా చేయడం కష్టమా దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం కష్టమా ప్రమోట్ చేయడం కష్టం ప్రాపర్ గా ప్రమోట్ చేయాలి బట్ నవే డేస్ లైక్ సినిమాకి తగ్గట్టుగా ప్రమోషన్ కూడా చాలా అవసరం అయిపోతుంది ఒక ఎత్తు అయితే ప్రమోషన్ చేయటం ఇంకొక ఎత్తు రైట్ పాండమిక్ వల్ల పైగా సినిమాలు కొంచెం థియేటర్ కి దూరం అవుతున్న రోజుల్లో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు ప్రమోషన్స్ లో అండ్ ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా అండి మీరు ఇప్పుడు అక్కడ కబడ్డీ కోచ్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు సో వేరే సినిమాల్లో హీరోగా కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ లో కనిపిస్తారు కానీ నిజంగా గోపీచంద్ గారిని కలుసుకోవాలంటే మేము ఇంటర్వ్యూస్ కదా చూడాలి సో మీ గురించి తెలుసుకునే ఆపర్చునిటీ ఆడియన్స్ కి యాంకర్ లకు కూడా కలిగేస్తుంది అనమాట సో సిటీ మార్ ఈ ఈ టైటిల్ మీద ఒక పాట వచ్చి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది సో ఆ పాట వల్ల పెట్టారా కబడ్డీ ఉందని పెట్టారా అంటే నాకు తెలిసి కబడ్డీ ఉందనే పెట్టుకుంటారు బేస్ ఈ టైటిల్ తన తన దగ్గర డైరెక్టర్ దగ్గర ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎప్పుడో రిసీవ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు మామూలుగా బట్ సినిమాకి వేరే వేరే సినిమాలు అనుకుంటే కుదరలేదు బట్ ఈ సినిమాకి ఎప్పుడైతే స్టోరీ చెప్పి ఈ టైటిల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ కదా దీనికి అని అనుకున్నాం దానికి ఇట్లా పెట్టడం జరిగింది అనమాట దానికి సంబంధించి సిటీ మార్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో అది ఒక టైం మిషన్ అంటే అంటే పోయింది స్కిప్ అయిపోయింది స్కిప్ అవ్వడం కాదండి బాబు ట్వంటీ 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 ఆడుకుంది నిజంగా జీవితంతో ఏ సంవత్సరానన్నా మర్చిపోతామేమో కానీ ట్వంటీ ట్వంటీని మాత్రం మర్చిపోలేని జీవితం అవును అట్లా అయిపోయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అయింది సినిమా దానికి ముందే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ కథ చెప్పడం జరిగింది అనమాట అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మొన్నటికి అయింది అనమాట సినిమా అది సంపద్ నంది గారు తీయడంలో చాలా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏనో చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఆయన దాంట్లో ఆయన సినిమాల్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏనో హీరో హీరోయిన్ కి మధ్యలో ఆ రొమాంటిక్ సీన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి బట్ నెరేషన్ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ లో కొన్ని కొన్ని స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా నెరేట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలో నెరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మీరు సంపత్ నంది గారు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ తో మీరు వర్క్ చేశారు తేజ గారితో చేశారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారితో చేశారు చాలా మంది చేశారు సో అంటే తను క్లీన్ గా ఏమనుకున్నాడు ఫస్ట్ ముందు చెప్పేస్తాడు మొత్తం నేరేషన్ ఇచ్చేస్తాడు నేరేషన్ ఇచ్చిందే తీస్తాడు అక్కడ అక్కడ నేరేషన్ ఇచ్చిన దాని తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు అందరిని ఈ చేంజెస్ కావాలంటే తను చేస్తాడు అనమాట ఇందులో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పడం జరిగిందా అంటే ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ అప్పుడు కొన్ని డెఫినెట్ గా చేంజెస్ ఉంటాయి ఎవరికైనా కూడా ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్పినప్పుడు అందరం కూర్చొని ఆలోచించుకుని ఇట్లా అంటే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాం అట్లా కొన్ని చేంజెస్ మామూలుగా అనుకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ చేంజెస్ కూడా తను చేశారు తను ఓకే మామూలుగా అయితే మీకు డైరెక్షన్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ లేదు స్టోరీ రాయడం అనేది అసలే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ సజెషన్స్ ఇవ్వడం మాత్రం డెఫినెట్ గా అది అంటే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవ్వడం ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఆడియన్ కూర్చొని కథ విన్నప్పుడు మనకి ఎక్కడన్నా మనకి యాజ్ వన్ పర్సన్ నాకు అనిపించినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏదో డౌన్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏదో మళ్ళీ కొంచెం రిపీట్ అనిపిస్తుంది బోర్ కొడుతుంది అంటే అది చెప్పేసి దాన్ని కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా అయితే మీరు స్టోరీ వినే టైంలో ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వినడం జరుగుతుందా లేకపోతే గోపీచంద్ గారు ఒక హీరో లేదు వేరే హీరోని పెట్టుకొని వింటాను కదా సీరియస్లీ నా పాయింట్ ఆఫ్ లో వేరే హీరో ఉంటాడు ఉండొచ్చు <laughs> ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ కథ చెప్తున్నప్పుడు తను ఎట్లయితే చెప్తాను తను ఆ హీరో నా బాడీ లాంగ్వేజ్
దీంట్లో మీకు ఆ యూనిట్నెస్ ఏం కనిపించింది నేను చేసిన ఏ కథలో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లేదు ఇది నాకు కొత్తగా ఉండింది ప్లస్ ఇంకోటి కబడ్డీ సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక అమ్మాయిలు కబడ్డీ ఆడటం అనే థీమ్తో రాలేదు నాకు తెలిసి రాలా తెలుగులో అందుకని నాకు అది కొట్టగా అట్ ది సేమ్ టైం దానికి మిక్స్ చేసుకుని ఒక ఒక ఎమోషనల్ డ్రైవ్ ఉంది ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంది ప్లస్ ఆల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని మిక్స్ చేసి చెప్పాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇమీడియట్గా ఓకే చేశాను మామూలుగా ఒక స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన సినిమాలు ఏమన్నా వస్తే కోచ్ ఉంటే కోచ్ దగ్గర నేర్చుకునే వాళ్ళే హీరోయిన్గా ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రేమలో పడ్డానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కానీ హీరోయిన్ కూడా మీకు ఆపోజిట్లో చాలా కోచ్లు కూడా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు ప్లేయర్కి ప్లేయర్గా ఉన్నప్పుడు లవ్లో పడచ్చు కదా ఏమో అది కూడా కావచ్చు సంపద్ నంది గారు ఎక్కడ రాశారో లవ్ అనేది నాకేం తెలుసు గురువు సినిమాలో చూస్తే ఆయన గురువుగా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఆ టైటిల్కి అది జస్టిఫై చేశారు అనుకోండి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్స్ అలా చూస్తూ ఉంటాం అండ్ మీరు అన్నట్టు నిజంగా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమాలు అనగానే హీరోయిజమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే క్రికెట్కి సంబంధిస్తే అబ్బాయిలు బట్ ఇందులో అందరూ అమ్మాయిలు ఆడ పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు నుంచుంటే అయితే అండ్ అందులోనూ కబడ్డీ వచ్చిన వాళ్ళు కబడ్డీ ఆడిన వాళ్ళు నేషనల్స్ కి ఉన్నారు కొంతమంది ఆల్మోస్ట్ ఒక నలుగురు నలుగు ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కబడ్డీ నేషనల్స్ ఆడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీ దాంట్లో మిగతా వాళ్ళకి కబడ్డీ తెలియదు అసలు ఏంటనే తెలియదు సినిమా అంటే కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఆ సినిమా అంటే తెలియదు బట్ వచ్చి వాళ్ళు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వేరే ట్రైనర్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు నేర్పించి పాపం వాళ్ళు కష్టపడ్డారు చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళు చాలా దెబ్బలు తగిలినాయి బట్ అయినా కూడా నాకు తెలిసి అనుకోని ఉంటాను నేను అడిగా కొంతమంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు దెబ్బలు తగిలినాయి అనుకోలేదా ఎందుకు మనకి ఈ సినిమా అనవసరం వెళ్ళిపోయి హాయిగా చదువుకోకుండా ఎందుకు అనవసరం వచ్చి కాళ్ళని దెబ్బలు అని అనిపించలేదా మీకు అని నేను అనిపించింది అన్నయ్య అనిపించింది కానీ తర్వాత మళ్ళీ పర్లేదులే చేద్దాం సినిమాగా చేద్దాం అని చెప్పి చేసామని బట్ ది ఎంజాయ్డ్ ది హోల్ షూట్ అంటే వెరీ ఫన్నీగా జరిగింది అది యాక్టర్స్ కూడా ఉంటుందండి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఈ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ఎంజాయ్ అయ్యారని విన్నాను నేను సో యాక్టర్స్ కూడా ఏమన్నా ఉంటుందా అమ్మ చాలా కష్టపడిపోతున్నాం మనం వేరే వేరే ఏదైనా ట్రాక్ చూద్దాం వేరే ఏదైనా జాబ్ చూద్దాం వేరే ఏదైనా అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు యాక్టింగ్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వచ్చినప్పుడు రేపు ఎంత దెబ్బ తగిలి రేపు అన్ని సెట్ చేసుకొని చేసిన రేపు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆన్ స్క్రీన్ చేసి చూసేటప్పుడు సినిమా చూసేటప్పుడు విజిల్స్ పడతా ఉంటాయి చూసారా దట్ విల్ ఎంజాయ్ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరు ఆ కిక్ వేరు అసలు అవును దానికి ఒకసారి అలవాటు పడిపోయింది అది దెబ్బలు ఏంటి పర్లే ఇంకో తగిలినా పర్లేదు అంత మళ్ళీ వెళ్ళిపోదు అనిపించి యా ఖచ్చితంగా అంటే ఒక సినిమా రెండు గంటలు చూసి అందులో ఉన్న యాక్టర్స్ ని ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకొని మనోళ్ళు అనుకొని వాళ్ళ మీద ప్రేమ చూపించే విధానం అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అండి ఎన్ని కోట్లు ఇస్తే దొరుకుతుంది నేను ఖచ్చితంగా మీరు ఇందాక విజిల్ అన్నారు కానీ నేను సిటీ అంటున్నాను సో ఎందుకంటే టైటిల్లో సిటీ ఉంది కాబట్టి నేను మిస్తా దలుచుకోలేదు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఒక సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాలంటే అది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతిలో ఉంటుంది మనీశ్వరమ్మ గారు బిజీయెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ చేసే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన సో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనీం గారు మళ్ళీ నాకు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేస్తానని తెలుస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆయనతో ఆల్రెడీ ఇంతమంది వర్క్ చేస్తున్నాను ఆయనతో మంచి హిట్స్ ఉన్నాయి నాకు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా డెఫినెట్గా మంచి సాంగ్స్ ఇస్తాను నమ్మి డెఫినెట్గా అట్లానే ఆయన ఇచ్చారు ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సినిమా మనం షూట్ చేసి ఇస్తే చాలా ఆయన దానికి పర్ఫెక్ట్గా సినిమా వేరే రేంజ్ రేంజ్ తీసుకెళ్లి పెడతారు ఆయన కానీ నాకు మీకు బాగా మాస్ అండ్ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ బాగా ఇష్టం అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు చేయడం వలన ఏమో మరి అంటే మేబీ కామెడీ చేయడం కూడా బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే సినిమాలు కొన్ని అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు కామెడీ ఉంటుంది బ్లెండ్ అయి ఉంటుంది కొన్ని సినిమాలు దొరకవు దొరకనప్పుడు మనం ఫోర్స్గా పెట్టినా కూడా బాగుండదు అనమాట అట్లా ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ కామెడీ పెడితే బాగుండదు ఎందుకంటే తనకు ఒక గోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక ఒక ఫోకస్డ్గా వెళ్ళే క్యారెక్టర్కి కామెడీ పెట్టే అంటే ఫోర్స్గా ఉంటుంది అందుకని పక్కన క్యారెక్టర్స్ కామెడీ చేయాలి కానీ హీరో కామెడీ చేయకూడదు ఇప్పుడు మీకు కబడ్డీ కోచ్ అంటే కోచ్ తక్కువే ఆడుతూ ఉంటారు మ్యాచ్లు ఖచ్చితంగా ఆడిస్తూ ఉంటారు ఉంటారు కదా ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత రేపు పొద్దున మీతో మీ మీకు ఎవరైనా మ్యాచ్ పెడితే కనుక ఆడేస్తారు మీరు ఒకటి కబడ్డీ ఏమో ఆడేస్తారు సో చిన్నప్పుడు ఆడే ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా ఇటు గీత గీసుకుంటే టచ్ చేసి వచ్చేయటం దొరకకుండా వచ్చేయటం అంతే ఏమండి ఇది చేసిన తర్వాత కూడా మీకు అనిపిస్తుందా దొరకకుండా వచ్చేయడం ఈజీనే అని కష్టం కానీ దొరకకుండా వచ్చేయాలి తనకు దొరికామా అయిపోయింది ఏడుగురు పడతారు మీద కొంచెం కష్టమే యా సో ఈ ఫిలిమ్లో యాక్షన్ చేసేటప్పుడు అంటే ఫైట్లోనా ఎక్కడ మీకు ఎంజాయ్
ఈవెన్ దో నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీ కెరీర్ లో కూడా చాలా టాప్ లో వస్తుంది ఆ పాట అన్నిటికంటే అంటే వ్యూస్ చాలా వచ్చేసేది అండ్ పక్క కమర్షియల్ లైక్ పక్క కమర్షియల్ గానే తీర్చి ఇది తీసుకొస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇక్కడ సీరియస్ మూడ్ ఉంటే కంప్లీట్ గా అది కామెడీ వైపు వెళ్తుందంట అవును టోటల్లీ మారుతి గారు టోటల్లీ వేరే జోనర్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను రణంలో అంత ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంటర్టైన్ చేశాను కామెడీ దాని తర్వాత లౌక్యంలో ఉంది ఆఫ్టర్ దాట్ మళ్ళీ నాకు పక్క కమర్షియల్ మూవీలోనే ఉంటుంది అంటే ఐ ఎంజాయ్ అంటే ఎవ్రీ సీన్ అంటే ఒక కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ మాసీగా వెళ్తూనే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రన్లోనే ఉంటుంది అది అంటే ఫర్ ఎవ్రీ సీన్ ఆ స్మైల్ వెళ్తూనే ఉంటుంది సీన్లో ఈవెన్ ద సెట్స్ ఆల్సో ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఎంజాయ్డ్ అలాట్ నాకెందుకు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది మీరు ఫన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసే రోల్స్లో మీరు చేస్తూ ఉంటారో అది చాలా బాగుంటుంది అది చాలా న్యాచురల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ వేరే ఎమోషన్స్ కూడా అంతే న్యాచురల్గా ఉంటాయి బట్ ఎందుకో అది మోర్ కనెక్టివిటీ లైక్ అంతే కదండి పైగా ఎందుకో ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అయిపోయి నవ్వాలి నవ్విచ్చాలి నవ్వు ఏమైనా కామెడీ వస్తే హాయిగా అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ భూమిక గారు భూమిక గారు నాకు సిస్టర్ రోల్ చేశారు దీంట్లో ఆవిడ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఒక ఒక థ్రెడ్ అట్లా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈవెన్ పిల్లలకి ఒక లేడీస్కి కోచ్ చేయడానికి బా గర్ల్స్ కోచ్ చేయటానికి కారణం కూడా సిస్టరే అవుతుంది బేసిక్ అట్లాంటి ఒక ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంటుంది అందువల్ల షీస్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ద మూవీ తను కూడా చాలా ఎందుకు అంతే షీస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ యాక్టర్స్ దర్ ఇస్ నథింగ్ టు టెల్ హర్ అండ్ తమన్న గారు తమన్న గారు అయితే టోటల్లీ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది ఇన్ ద మూవీ మీకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం అని ఇందాక ఆన్సర్ బట్టి నాకు అర్థమైంది అండ్ తను చాలా మంచి డాన్స్ కదా కంఫర్టబుల్ గా పక్కన ఉన్న కో యాక్టర్ అంత బాగా గ్రేస్ ఆవిడలో కూడా ఉంటే అది ఇంకొంచెం ఎనర్జీ కొంచెం జాగ్రత్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేయాలంటారు ఓకే ఒక తక్కడలాగా అటు ఇటు ఖచ్చితంగా ఆ స్టెప్ ఈ స్టెప్ అందరూ కనిపించాలి ఇద్దరు కనిపించాలి కదా ఖచ్చితంగా అండ్ నాకు ఒక ధర్మ సందేహం అండి ఇది చాలా ధర్మ సందేహం అనమాట సంపత్ నంది గారి సినిమాల్లో మాక్సిమం ఆయన తమన్న గారినే పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి తన్నే అడగాలి మీరు మీకు చెప్పండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ రచ్చాలో తను చేసింది దాని తర్వాత మళ్ళీ బెంగాల్ టైగర్ లో తను చేసింది గౌతమ్ నందాలో తన డేట్స్ దొరకలేదు అందుకనే పెట్టుండడు ఓ అప్పుడు కూడా గౌతమ్ నందాలో కూడా ఆవిడ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ వచ్చి ఉండేవారు వచ్చి ఉండేవాళ్ళు డేట్స్ లేవు నాకు తెలిసి అప్పుడు తనే దీనికి రీజన్ ఏమిటి మేము చాలా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం యూట్యూబ్ వాళ్ళు రాసుకోవాలనుకుంటున్నారు తనే చెప్పాలి దానికి మీరు అడగలేదు ఎప్పుడు అడిగే ప్రయత్నం చేయలేదు నేను అడగల అంటే నాకు అర్థమైపోతుంది కదా ఓకే తను మేబీ సెంటిమెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఏమైనా ఇంకోటి సమ్ టైమ్స్ యూనో అర్థం చేసుకునే యాక్టర్స్ ఉంటే కనుక ఇంకా మోర్ ఆ డెలివర్ చాలా బాగా చేస్తారు అనేది కొంచెం ఉంటుంది కదా సో యా అఫ్ కోర్స్ ఆవిడ ఆ జర్సీలో చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు అండ్ మీ పక్కన ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఇద్దరు పేరు చాలా బాగా కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఇంత బాగా క్యాప్చర్ చేసిన డిఓపి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు సౌందర్ అండి దీనికి ఆల్మోస్ట్ సౌందర్ రాజన్ మామూలుగా గౌతమ్ అంతా తనే చేశాడు ఈవెన్ నా సంపత్తు ఐ థింక్ హిడిట్ త్రీ మూవీస్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ మూవీ ఐ థింక్ ఆయన రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట తమన్నా గారే వాత పాపం డిఓపిని కూడా రిపీట్ చేస్తున్నారు బేసిక్ నిజంగా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ద మూవీస్ సౌందర్ సౌందర్ లేకపోతే ఈ సినిమా ఎంత బాగా రాదు Mm. He's one of the main pillar in Japan. And uh, definitely, uh, making wise, and every shot is going to be a big deal. Do you have any injuries? I don't have any injuries. I don't have any injuries. I don't have any injuries. And plus, I don't have any injuries. 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 ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తే వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ అంటే మేము పెట్టిన డబ్బు కనిపిస్తే ఆన్ స్క్రీన్ అనుకుంటారు కదా ఇట్ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ పెట్టిన డబ్బులు ప్రొడ్యూసర్ చేసిన సినిమా స్క్రీన్ మీద కనిపించే ముందే ప్రొడ్యూసర్ బ్యానర్ సిల్వర్ స్క్రీన్ అని కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ పోస్టర్ మీద సో శ్రీనివాస్ గారి గురించి శ్రీనివాస్ గారు ప్లస్ పవన్ గారు ఇద్దరు పవన్ గారు బేసిక్ వీళ్ళు వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు ఈ కద్ద కొడితే ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నేను ఎంత మంది సంపత్ ఒక కదా అనుకుని అది కరెక్ట్ వర్కౌట్ అవుట్ చేసి పక్కన పెట్టేసాను అది ఓ మీకు సంపత్ గారు డైరెక్ట్ నేరేట్
దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ విత్ దెమ్ వీళ్ళు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఏదైతే ఫస్ట్ కథను నమ్మారో ఫస్ట్ లాస్ట్ దాకా అది చేశారు పర్ఫెక్ట్గా అట్ ది వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అట్ ది సేమ్ వాళ్ళు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది నో డౌట్ నిజంగానే ప్రతి ఫ్రేమ్ లో కూడా ఆ రిచ్నెస్ కనిపిస్తుంది ఆ క్రెడిట్ డెఫినెట్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ తో పాటు కెమెరామెన్ కి ఇవ్వాలి ఏ మాత్రం ఆ రిచ్నెస్ పోకకుండా ఆయన కరెక్ట్ గా దాన్ని క్యాప్చర్ చేశారు అనిపిస్తుంది సో దీంట్లో కబడ్డీ కూడా అల్లుకోబడింది సినిమాలో అంతేనా నాకైతే అలా అర్థమైంది కబడ్డీ గేమ్ చుట్టూ అల్లుకొనే ఉంటుంది బట్ వేరే ఎమోషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ మెయిన్ ప్లాట్ అయితే ఇది కాదు కదా సో ప్లాట్ కోసం ఇది జాయిన్ చేయబడింది ఐ కాన్ టెల్ మెయిన్ ప్లాట్ ఇదే కదా రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి ఏ తీసేసినా నిలబడదు కబడ్డీ కూడా అంత ఈక్వల్ కబడ్డీ అంత ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఈ సినిమాకి చాలా వరకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు విజ్ఞాలు అడ్డుపడుతూనే ఉండే చాలా వరకు పాండమిక్ అనేది ఈ ఒక్క సినిమాకే కాదు అన్ని సినిమాలకి అన్ని బిజినెస్ లకి అది అడ్డుపడింది సో అప్పుడు వస్తుంది అనుకున్నది ఇప్పుడు వస్తుంది వినాయక చవితి రోజు వస్తుంది విజ్ఞాలు అన్ని తీసేస్తాడు వినాయక ఇదే రైట్ పండగ అనుకుంటున్నారు అవును కరెక్ట్ ఎందుకంటే అండ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈవెన్ ఈ వైరస్ ఇది కూడా భయాలను కొంత తగ్గినాయి ఇప్పుడు కేసు ఇదని తగ్గినాయి బిజినెస్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ జనాలు కూడా బయటకు వస్తున్నారు ఆల్ మార్కెట్స్ అవి ఓపెన్ దే ఆల్సో వాంట్ టు కమ్ అవుట్ బికాస్ ఇన్ని రోజులు ఇంట్లో కూర్చొని కూర్చొని దే గో ఫస్ట్ రేట్ చాలా మందికి ఒక మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోయినారు డెఫినెట్గా మంచి సినిమా ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ సినిమాలు కూడా బాగా ఆడుతున్నాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా వాళ్ళకి బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది గిట్టి నమ్మకం ఉన్నా రైట్ నేను కూడా చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాను అయితే పాండమిక్ టైంలో చాలా మంది బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ కోలీవుడ్ కొంతమంది యాక్టర్స్ అంతా వాళ్ళ ఇంట్లో చేసిన పనులు ఇంట్లో చేసిన కుకింగ్ రెసిపీస్ అవన్నీ బయట పెట్టారు మీ ఇంటి నుంచి అలాంటి గుమ్మగుమ్మలు ఏమి వీడియోల్లో రాలేదండి మాకు వదిలేండి మీరు పెప్పర్ చికెన్ ఏదో బాగా చేస్తారని విన్నాను నేను ఇప్పుడు మేము చేసాం అనుకోండి మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ హస్బెండ్స్ అడుగుతారు ఒక చేయండి మీరు ఆయన చేస్తున్నారు ఎందుకు అవి చాలా ఇదవుతాయి ఎందుకు గమ్మని ఇంట్లో చేసుకొని కూర్చోవచ్చు సో బట్ మీరు మీరు కుక్ చేస్తారని విన్నాను నేను కుకింగ్ చికెన్ బాగా చేస్తారని విన్నాను అండ్ మీరు చేసిన చికెన్ మీ మిస్సెస్ కి చాలా ఇష్టం అని కూడా విన్నాను నేను తను చేసిన చికెన్ కూడా నాకు ఇష్టం రైట్ సో పాండమిక్ టైంలో సినిమాలు లేవు చాలా చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది ఆ టైంలో మీ వాల్యుబుల్ టైం దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఐ స్పెండ్ విత్ మై కిడ్స్ ఓకే అంటే ఆ ఏజ్ మళ్ళీ నాకు దొరకదు బికాస్ ఐ స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం విత్ దెమ్ లేదంటే సినిమాలు చూడటం ఏదో మొత్తం ఇంకా వెబ్ సిరీస్ కానీ అవి అదే ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడు అంటే బయటికి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ కలవాలన్నా కూడా కష్టం కదా అందుకని ఫోన్లో మాట్లాడటం తప్పితే ఈవెన్ ఫ్యామిలీతో కలవటం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్పెండ్ ఇట్ లైక్ దాట్ రైట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఆడియన్స్ రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ ని చాలా ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు యా సో ఆఫ్ కోర్స్ యూనో కమర్షియల్స్ ఎప్పటికీ సినిమా అది దాని క్రేజ్ క్రేజ్ అంటేనే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లాండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ రియల్ అంతే కదా సినిమా అంటేనే కల్పితం అది అది చూపిస్తేనే ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేయలేము అది థియేటర్ లో ఆన్ స్క్రీన్ మీద హీరో చేస్తున్నప్పుడు దే విల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ ఆ హీరో నేనే అనుకుని కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు దే విల్ ఎంజాయ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మేము చేస్తున్నాం కానీ ఫీల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ది సినిమా మరీ రియలిస్టిక్ గా చూస్తే దర్ ఇస్ నో నీడ్ అంటే అంత బాగా అంత అవసరం నాకైతే అట్లా నచ్చదు దట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా దట్ ఐ ఐమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐ టెలింగ్ దట్స్ రాంగ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ This is different. I don't like it. How did you do the first film? Definitely, you know, acting with a passion, you know, you have a film, you have a seriousness. I don't know what to do with the cinema. I don't know what to do with the cinema. What is cinema? Because dad is in the middle. I don't have any idea. I don't have any fear to stand in front of the camera. I don't have any fear. Maybe I don't have any fear. Maybe I don't have any fear. Maybe I don't have any fear. డాన్స్ వేసేవాడిని స్టేజ్ డ్రామాస్ వేసేవాడిని చిన్నప్పుడు ఈవెన్ అండ్ స్కూల్ డేస్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ అప్పటి నుంచి కూడా మేబీ నాకు అదేం తెలియదు అంటే కెమెరా ఆన్ అంటారు అంతే జస్ట్ వాట్ యూ యాక్టెడ్ దట్స్ ఇట్ నాకు ఆ భయం లేదు ఈవెన్ ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు కూడా నాకేం అనిపించలేదు డాడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఆయన పీపుల్స్ డైరెక్టర్ అనిపించేవారు సో డాడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలనుకుందా మీకు రెవల్యూషన్ అట్లాంటి కథ ఏమన్నా వస్తే తప్పకుండా చేస్తా కానీ నాకు కరెక్ట్ గానే కథ దొరకలేదు ఆయన సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చింది నీ డిఫరెంట్ జోన్ వస్తాను చేసి అండి ప్రతి ఘటన బాగుంటుంది నేటి భారతం
కానీ చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా విశేషాలు సినిమా విషయాలు సినిమాలు సినిమాల గురించి ముచ్చట్లు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా అటే వైపు వెళ్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్లో డాక్టర్లు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ మందుల వాసనకి ఆ ఇంజక్షన్లకి డాక్టర్ అవ్వాలనే ఉంటుంది వేరే ప్రపంచంలో సినిమాలు చూసేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి మొత్తం కానీ ఎందుకో నాకు అది లేదు అంటే ఒక స్టేజ్ దాకా నాకు ఆ మైండ్లోనే అది లేదు సినిమా అనేది లేదు ఓకే ఆఫ్టర్ ఒక సర్టన్ ఇంజనీరింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు మూవ్ అయింది ఓకే కానీ ఇది చెప్పడానికి లేదా అంటే కాలేజ్ డుమ్మా కొట్టి ఫస్ట్ ఇది ఈ సినిమా ఇన్నిసార్లు చూసాను నేను ఈ హీరో ఫ్యాన్ ఇలాంటిది ఏదైనా ఉండిందో అంటే మేము పెరిగిందంతా చెన్నైలో మోస్ట్లీ ఓకే అయితే నేను రజనీకాంత్ గారి గురించి అడగాలి ఎక్కువ అక్కడ అవి చూసేవాళ్ళం బట్ అట్ ది సేమ్ టైం తెలుగు సినిమాలు ఏంటంటే అప్పుడు క్యాసెట్లు వచ్చాయి క్యాసెట్లు పెట్టుకుని చూసుకునే వాళ్ళం అనమాట దాని తర్వాత వన్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రష్యాకి వెళ్ళిపోయినా అక్కడ క్యాసెట్స్ ఇండియా నుంచి క్యాసెట్ రాక కొత్త సినిమా రాకనే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం రైట్ సో యాక్టర్ అయిన తర్వాత మీరు ఇందాక అన్నారు యూనో ఎవరైనా వచ్చి ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటే ఇంకా మళ్ళీ ఆ సెల్ఫీలు దిగుతుంటేనో లేకపోతే ఆ విజిల్స్ చప్పట్లకు ఖచ్చితంగా మనం ఇంకా వేరే ఆప్షనే లేదన్న ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది ఇదే మన జీవితం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అండ్ మిమ్మల్ని గుర్తించి ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి గుర్తుంటుందిగా ఖచ్చితంగా అది అంటే నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు బట్ ఐ కెన్ రిమెంబర్ హర్ ఫేస్ ఇప్పుడు అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి అయిపోయి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోటోషూట్ ఒక చోట చేస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక చిన్న అమ్మాయి ఇంత అమ్మాయి వచ్చి ఆటోగ్రాఫ్ అడిగింది దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఆటోగ్రాఫ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ గర్ల్స్ ఫేస్ స్టిల్ బట్ ఐ డోంట్ నో వెర్ ఇస్ షీ ఈస్ పెద్ద అమ్మాయి అయిపోయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి ఒకరు వచ్చి నన్ను ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతున్నారు అనేది మనం అప్పుడు దాకా చూసుంటాం వేరే వాళ్ళు ఆటోగ్రాఫ్ ఇస్తుంటే మనం మనం కూడా ఎట్లా ఎప్పుడు ఇస్తామని చెప్పేసి అనేది దట్ ఈస్ ద మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సిటీ మార్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి అండ్ ఖచ్చితంగా థియేటర్లో ఒక మంచి సినిమా చూడాలని ప్రేక్షకులు అనుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ కొన్ని వచ్చాయి వాళ్ళు చూశారు అండ్ ఈ చిత్రాన్ని కూడా చూసి పండుగ రోజు మీకు ఒక శుభవార్త వాళ్ళు వినిపించాలని అనుకుంటున్నాను నేను డెఫినెట్గా మంచి హిట్ అవుతుందని గట్టి నమ్మకం ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి